สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการเรียนวิชาสุขศึกษานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของการเรียนออนไลน์อยู่นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเนื้อหาสาระของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับไปติดตามชมกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหาสาระการเรียนรู้นะครับเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนของเรานั่นเองก็คือเจ้าหนังสือรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานั่นเองนะครับเล่มนี้สีฟ้านะครับสีน้ําเงินเล่มนี้นั่นเองที่เราใช้กันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้คิดว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะเตรียมหนังสือไว้พร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะครับเนื้อหาสาระของเรานะครับยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่11นะครับนะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ขึ้นต้นในเรื่องของภัยธรรมชาติไว้ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของวาตอ,อุทกภัยนะครับนะเรื่องของอุทกภัยก็คือภัยที่เกิดจากน้ําซึ่งหัวข้อหลักๆเนี่ยย้ําพวกเราไว้แล้วนะครับว่าในแต่ละภัยธรรมชาตินะครับเราจะมีสามหัวข้อหลักๆหัวข้อแรกก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนจะเกิดภัยธรรมชาตินะครับอันที่สองนะครับเราเมื่อเกิดภัยธรรมชาติแล้วเราเป็นผู้ประสบภัยเนี่ยเราจะมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรนะครับกับตัวที่สามเมื่อภัยธรรมชาติมันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเราจะต้องจัดการตัวเองนะครับอย่างไรนะครับสามหัวข้อก่อนเกิดภัยธรรมชาติขณะเกิดภัยธรรมชาติและก็หลังเกิดภัยธรรมชาติ3อย่างนี้คือส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะเรียนกันเนี่ยก็เป็นเรื่องวาตภัยนั่นเองนะครับวาตภัยนะครับนะเป็นภัยที่เกิดจากพวกแรงลมนะครับพายุลมหมุนนะครับอย่างในภาพที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นพายุทอร์นาโดนะครับหรือลมงวงช้านะครับที่มีกําลังหมุนด้วยความเร็วสูงนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเราจะเห็นในรูปธงตรงนี้นะครับซึ่งมาล่าสุดเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เนี่ยถ้าใครติดตามข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีพายุทอร์นาโดนะครับเป็น10ลูกเลยนะครับเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันสร้างความเสียหายค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับทีนี้เราจะมาทําความรู้จักกันว่าวาตภัยเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับสําหรับเรื่องที่เราเรียนนะครับอย่างที่เราพูดกันไปว่ามันคือวาตภัยนะครับวาตภัยเนี่ยคือภัยธรรมชาตินะครับที่เกิดจากลมพัดด้วยความเร็วและรุนแรงนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าวาตะเนี่ยตามภาษาไทยถ้าแปลกันตรงๆก็คือเขาเรียกว่าเป็นลมนะครับวาตะคือลมนะครับภัยที่เกิดจากแรงลมนั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพวกวัตภัยเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนะครับซึ่งพายุเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือพายุฝนฟ้าขนองนะครับพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็พายุทอร์นาโดนะครับนะชาวบ้านเราต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะเจอพายุหมุนเขตร้อนนะครับนะเราจะเจอพายุหมุนเขตร้อนก็เช่นพายุหมุนเขตร้อนก็จะมีเป็นแบ่งเป็นไต้ฝุ่นนะครับนะพายุโซนร้อนนะครับพายุดีเปชันนะครับสามตัวนี้นะครับเป็นพายุหมุนเขตร้อนขึ้นอยู่กับความเร็วลมนะครับเราจะเรียกชื่อไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเร็วลมเนาะถ้าเร็วความเร็วลมแรงมากๆเนี่ยเป็นร้อยกิโลเมตรเนี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเป็นไต้ฝุ่นนะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมาก็ตามชื่อนะครับนะทีนี้ความเร็วลมเนี่ยนะครับมันจะไปทําให้เกิดความเสียหายนะครับกับทรัพย์สินและชีวิตเพราะฉะนั้นวัตภัยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดใครได้ดูคลิปอย่างที่บอกเนาะที่อเมริกาเนี่ยอันนั้นเป็นทอร์นาโดเนาะนะครับเป็นพายุหมุนเลยนะครับความเร็วลมสูงมากนะแล้วก็มันพัดเข้ามาโดนบ้านเรือนโดนสิ่งปลูกสร้างนะครับนะทําให้เกิดความเสียหายต่างๆนะครับก็เป็นภัยที่น่ากลัวเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันอย่างที่บอกว่า3หัวข้อหลักๆก่อนนะครับเกิดภัยธรรมชาติขณะเกิดภัยธรรมชาติและก็หลังเกิดภัยธรรมชาตินะครับเราจะมีแนวทางในการปฏิบัติตนอย่าง
ที่เราเนี่ยยังไม่เกิดเหตุนะครับยังไม่เกิดภัยธรรมชาติขึ้นนะยังไม่เกิดวาระภัยขึ้นยังไม่เกิดพายุถ้ายังไม่เกิดพายุเนี่ยเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับข้อแรกเลยก็บอกว่าติดตามรายงานสภาพอากาศคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจากทางราชการอยู่เสมอเพื่อที่จะรับมือได้ทันท่วงทีต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยนะครับมาอยู่ในยุคนี้ทันสมัยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีดาวเทียมใช่ไหมมีดาวเทียมสภาพอากาศเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีว่าจะเกิดพายุหมุนตรงนี้มันจะเดินทางเข้าฝั่งนะครับประเทศนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเขาก็จะออกคําเตือนออกมานะครับให้หน่วยงานทางราชการเนี่ยนะครับได้เตรียมความพร้อมอพยพผู้คนนู่นนี่นั่นนะครับก็เราต้องคอยติดตามนะครับต้องบอกว่าสมัยนี้ดีมากเลยก็คือมีเทคโนโลยีที่ดีนะครับที่ทําให้เรารู้ว่าพายุหมุนมันเกิดขึ้นแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับประเทศไทยในโซนบ้านเราเนาะก็จะเกิดในมหาสมุทรแล้วมันก็จะเคลื่อนตัวขึ้นมาขึ้นบนฝั่งซึ่งมันก็มาสร้างความเสียหายต่างๆที่อย่างที่เรารู้กันไปนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยติดตามสภาพอากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากทางหน่วยงานรัฐจากทางราชการอยู่เสมอนะครับ2นะครับบอกว่าให้รู้จักสังเกตลักษณะอากาศก่อนเกิดพายุนะครับหรือเกิดฝนตกนั่นเองการสังเกตง่ายๆนะครับเราดูที่1เลยก็คืออากาศจะร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายๆวันนะครับอากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยนะครับก็คือมันจะไม่เหมือนไม่มีลมพัดเลยรู้สึกลมไม่มีร้อนนะครับตัวจะรู้สึกเหนียวนะครับความชื้นในตัวเราก็จะเยอะทําให้เรารู้สึกเนี่ยตัวเหนียวนะครับนะลมไม่พัดเลยนะครับท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มมีเมฆมากนะที่เป็นเรามองเห็นว่าเป็นเมฆดําๆเนี่ยนะครับนะไม่ใช่ควันนะอันนี้จะเป็นเป็นพายุที่จะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการสังเกตนะครับเราสังเกตดูให้ดีนะนะอากาศร้อนติดต่อกันนะครับลมไม่พัดนะครับความชื้นสูงนะรู้สึกเหนียวตัวนะครับนะแล้วก็ท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มนะครับเมฆเยอะเนี่ยอันนี้จะมีพายุฝนตกแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตเนาะง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเตรียมตัวนะครับต่อไปนะครับนะเตรียมนะครับตรวจสอบเรื่องของสภาพบ้านเรือนนะครับดูแลซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรงเสมออันนี้คือส่วนสําคัญเนาะเพราะบ้านเราเนี่ยนะครับสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยด้วยความเร็วลงเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้สิ่งปลูกสร้างหลังคาเนี่ยจะไปอันดับแรกเลยนะครับที่จะเจอบ่อยคือตัวหลังคานะเพราะหลังคาเนี่ยมันจะถูกยึดด้วยน็อตแค่ไม่กี่ตัวถ้าลมมันแรงมากๆเนี่ยมันพัดหลังคาหลุดปิวหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นดูแลบ้านนะครับซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับนะแล้วอีกข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนะครับควรเตรียมอุปกรณ์สิ่งของที่ใช้จําเป็นนะครับนะเช่นไฟฉายนะอันนี้ควรจะมีนะครับเดี๋ยวนี้ไฟฉายนิดเดียวสว่างมากเลยนะครับนะเทียนขายยารักษาโรคไว้ให้พร้อมนะครับก็ควรจะเตรียมไว้อยู่แล้วเนาะของพวกของพวกนี้ควรจะมีในบ้านนะพวกชุดยาสามัญประจำบ้านชุดปฐมพยาบาลอะไรแบบนี้นะครับนะไฟฉายเดี๋ยวนี้ก็มีไฟที่เป็นโซลาเซลล์เนาะก็มีเยอะแยะเลยนะครับเราก็ควรจะเตรียมไว้บ้างก็ดีนะครับนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเอาไว้ในครอบครัวนะครับเข้าต่อไปนะครับนะจากที่เราเห็นนะครับก่อนเกิดวัตถุภัยก่อนเกิดภัยธรรมชาติแล้วเข้าต่อไปนะครับเข้าต่อไปบอกว่าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อเกิดวาตภัยนะครับสิ่งแรกเลยคืออย่าตกใจนะครับมีสติเอาไว้นะครับป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดวาตภัยเนี่ยมันไม่กระทันชั้นชิดหรอกนะครับเพราะตอนเนี้ยนะก่อนจะเกิดพายุขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นข่าวออกเยอะแยะอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวแต่ถ้าเกิดมันมาถึงใกล้ตัวเรานะครับใกล้เบใกล้บริเวณหมู่บ้านใกล้ที่เราอยู่เนี่ยเราก็อย่าตื่นตกใจนะครับตั้งสติเอาไว้ก่อนอันดับแรกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราจะทําอะไรไม่ถูกต้องเลยทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งสติก่อนนะครับอย่าตกใจนะครับสองนะครับพอเรามีสติแล้วเนี่ยนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าแก๊สนะครับทุกชน
นะครับแน่นอนเลยเพราะว่าพายุหมุนที่มันมาเนี่ยมันไม่ได้มาแค่ลมอย่างเดียวมันจะมีเรื่องของฝนมาด้วยนะครับนะแล้วยิ่งลมพัดแรงๆเนี่ยนะครับอันต้นไม้เนี่ยอาจจะล้มทับมาแล้วนะครับอันล้มทับเราได้นะครับหรือป้ายโฆษณาใหญ่ๆนะครับที่มันขึ้นป้ายตามตึกตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไปอยู่ใต้เนี่ยมันอาจจะล้มลงมาทับเราได้ก็เป็นอันตรายต่อเรานะครับนะอย่างอย่างที่บ้านครูเนี่ยเคยมาแล้วนะครับบ้านอยู่ห่างจากต้นตาลน,นะแต่ล้มมาพอดีหน้าบ้านเลยมอเตอร์ไซค์พังไปเลยนะครับนะบต้นไม้ทับลงมานะครับลมแรงจัดนะครับต้นตาลหักลงมาเลยนะครับนะเพราะว่าอยู่ใกล้บริเวณต้นไม้ใหญ่เหมือนกันนะครับตรงนั้นประสบการณ์โดยตรงเลยมอไซค์ยังพังอยู่เลยทุกวันนี้นะครับนะก็ถ้าเกิดลมแรงๆก็อย่าไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาละกันนะครับเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายได้นะครับต่อมานะครับถ้าอยู่ในอาคารบ้านเรือนนะครับควรออกห่างจากหน้าต่างหรือวัตถุอื่นๆที่อาจหล่นทับได้นะครับถ้าเราอยู่ในบ้านนะออกห่างจากหน้าต่างนะครับทางที่ดีคือปิดหน้าต่างไว้เลยนะครับแล้วออกห่างออกมาเพราะว่ามันไม่รู้ว่าลมแรงจากข้างนอกเนี่ยมันจะพัดวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยวัตถุอะไรเนี่ยมากระทบหน้าต่างบ้างนะครับหรือพัดเข้ามาในบ้านเราบ้างหรือถ้าเปิดหน้าต่างทิ้งไว้เนี่ยแรงลมเนี่ยมันอาจจะทําให้ของในบ้านเราเนี่ยหล่นลงมาทับตัวเราได้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยนะครับปิดเลยนะครับแล้วก็อย่าอยู่ใกล้บริเวณหน้าต่างโดยเฉพาะคนที่หน้าต่างเป็นกระจกนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้หน้าต่างเนี่ยวัตถุข้างนอกเนี่ยมันปิวมากับลมต้องบอกว่าลมมันแรงมากเลยนะนะครับนะการปิวมาโดนกระจกเนี่ยมันก็ทําให้กระจกแตกซึ่งอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดการบาดเจ็บได้นะครับเป็นอันตรายต่อตัวเรานะครับข้อที่ห้าบอกว่าถ้าอยู่นอกบ้านนะครับควรเข้าไปอยู่ในอาคารบ้านเรือนนะครับหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สายไฟนะครับถ้าใครอยู่นอกอาคารนะครับพยายามหลบเข้ามาอยู่ในอาคารนะครับแล้วก็อย่าวิ่งผ่านหรือเข้าไปใกล้สายไฟเพราะว่าเวลาลมพัดแรงๆเนี่ยเสาไฟมันล้มเนี่ยมันก็จะช็อตนะครับก็เป็นอันตรายต่อตัวพวกเราได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือวิธีการในเรื่องของการดูแลตัวเองเนาะถ้าเกิดวันจะภัยถ้าเกิดลมมันพัดไปแล้วเนี่ยนะครับพายุมันผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นทราบความเสียหายต่างๆพายุพัดมาเนี่ยต้นไม้ล้มเสาไฟหักโค่นโอ้เยอะแยะจะหมดเลยนะครับกระจกนะครับกระจกบ้านเรือนหลังคาบ้างนั่นคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเราดูแลตัวเองนะครับอย่าให้เราได้รับบาดเจ็บหรืออะไรอันตรายใดๆนะครับนะผลข้อต่อไปนะครับหลังเกิดเหตุนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยควรตรวจสอบความปลอดภัยของตัวเองนะคนรอบข้างก่อนนะครับเห็นไหมพอเรามีสติแล้วเราเอาตัวเองรอดได้แล้วเนี่ยเรามาดูสำรวจตัวเองว่าเฮ้ยเราได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหมมีอันตรายเกิดขึ้นตรงไหนหรือเปล่ามีบาดแผลตรงไหนไหมแล้วเราก็ดูคนรอบข้างเรานะครับเพื่อจะได้ถ้าเกิดเราไม่เป็นไรคนรอบข้างเราเป็นเราจะได้ให้ความช่วยเหลือกันได้นะครับนะข้อที่สองว่าให้รีบออกจากอาคารบ้านเรือนนะครับเพื่อป้องกันการถล่มเราไม่รู้หรอกว่าเวลาลมมันพัดมาเนี่ยมันจะทําให้โครงสร้างบ้านเลยของเราเนี่ยมันเกิดความเสียหายขนาดไหนเขาเลยบอกให้รีบออกมาจากนอกอาคารนะเพราะว่าอาคารมันอาจจะถล่มลงมาได้นะครับส่วนข้อที่3บอกว่าให้ติดตามนะประกาศจากทางราชการนะครับเพื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับนะทางราชการก็จะประกาศมาว่าให้ทําอย่างนี้อย่างนี้ก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกันนะครับผมเพราะว่าอย่างก่อนเกิดเหตุเนี่ยถ้าอย่างตอนนี้อย่างที่เคยดูวันมาเนาะดูข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าพายุมันจะเข้าที่ไหนที่ไหนเนี่ยขึ้นที่แผ่นดินเนี่ยจังหวัดอะไรเนี่ยนะครับทางรัฐก็จะประเมินความเสียหายแล้วว่าถ้าคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยจะเป็นอันตรายเนี่ยรัฐก็จะมีการประกาศว่าให้อพยศคนออกจากพื้นที่นะครับอะไรแบบนี้นะครับพอหลังเสร็จแล้วก็ให้คนเข้าไปดูแลตรวจสอบโน่นนี่นั่นดูความเสียหายของบ้านเรือนนะครับซ่อมแซมยังไงจะช่วยเหลือกันได้ยังไงบ้างอย่างนี้ก็ให้ปฏิบัติตามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของแค่วัตภัยเองนะครับแค่นี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันนะครับจะเป็นเรื่องภัยธรรมชาติอะไรงั้นเดี๋ยวเราม